bonjour, donc je m'appelle Xavier Caruso, je suis euh, chercheur en mathématiques ici à l'université de Rennes, je travaille dans euh, le domaine de la théorie des nombres, ou ce qu'on appelle parfois aussi l'arithmétique, dont l'objectif est d'étudier, disons, les nombres entiers ou les fractions, ce que les mathématiciens appellent les nombres rationnels, et les équations portant sur ces nombres. Donc il y a plein d'outils qui ont été développés évidemment pour faire ça, et il y en a un en particulier que j'ai envie de présenter aujourd'hui, qui sont les nombres péadiques, qui est un outil avec lequel je travaille pratiquement tous les jours. Donc, euh, ces nombres péadiques ont été introduits en 1897 par un mathématicien prussien qui s'appelait Hensel, Kurt Hensel, dans un article très court écrit en allemand de quelques pages. Et euh, je vais essayer de vous expliquer donc aujourd'hui euh, ce que c'est et à quoi ils servent. Alors, euh, le, le P dans le nombre péadique qui apparaît ici, c'est un nombre auxiliaire, mais pour commencer, je vais prendre P égale 10. Euh, ce serait plus facile à expliquer. Dans ce cas-là, on parle de nombre dissadique. Et qu'est-ce que c'est qu'un nombre dissadique ben, C'est juste un nombre, nature, enfin, un nombre un peu standard, sauf qu'il a la particularité quand même étonnante d'avoir une infinité de chiffres euh, vers la gauche. Donc là, et par contre, euh, qu'un nombre fini après la virgule. C'est un peu le contraire, si on veut, des entiers visuels. Donc là, par exemple, j'ai écrit deux nombres dissadiques. Euh, on met les trois petits points pour dire que ça continue. Donc quand vous avez des nombres dissadiques comme ça, vous pouvez faire des, des opérations, par exemple des additions. Euh, vous pouvez les additionner ces deux nombres aussi. Je vais le faire devant vous pour vous montrer qu'il n'y a pas d'arnaque. Donc 3 et 2, ça fait 5. 7 et 1, 8, je mets la virgule, 4 et 1, 5, 8 et 1, 9, 5 et 2, 7. Alors là, c'est 8 et 9, ça fait 17, il y a une retenue. Donc vous posez 7 et vous retenez 1, normalement. 2, 3, 4. 6 et 8, il y a encore une retenue, ça fait 4 et je retiens 1. 5 et 2, 6, 1, 7. 8 et 3, ça fait 11. Là, il y a une retenue, mais je ne sais pas très bien. 5 et Pardon. <rire> euh, voilà, donc on peut tout à fait poser l'addition euh, de nombres. Ce n'est pas gênant qu'il soit infini vers la gauche pour faire cette opération. De la même façon, on peut faire des soustractions en posant normalement l'opération et des multiplications. Bon, par contre, la division pose un petit problème, et c'est ce que j'ai envie d'expliquer maintenant. Donc pour ça, euh, j'ai préparé cette construction ici. Donc là, j'ai écrit euh, deux colonnes de chiffres. Donc je commence par expliquer ce que c'est que la première. Donc j'ai d'abord écrit 5, et ensuite, chaque fois pour passer au nombre d'en dessous, j'ai euh, élevé au carré, c'est-à-dire multiplié par lui-même. Donc 5 fois 5, ça fait 25. 25 fois 25, ça fait 625. 625 fois 625, ça fait ce nombre aussi, et ainsi de suite. Donc là, on remarque une propriété intéressante, c'est que tous ces nombres-là se terminent par 5. À partir de la deuxième ligne, ils se terminent tous par 25. À partir de la troisième ligne, ils se terminent tous par 625, et ainsi de suite. Et donc, en fait, cette suite de nombres définit un nombre dissadique, qui est celui qu'on obtient en prenant les chiffres, comme ceci. De la même façon, vous pouvez regarder la suite, celle-ci, qui commence par 2, et à chaque fois, cette fois-ci, pour passer à la ligne suivante, vous élevez à l'absence 5, c'est-à-dire que vous multipliez 5 fois par lui-même. Donc 2 puissance 5, ça fait 32, 32 puissance 5, ça fait ce nombre aussi. Ce nombre aussi, puissance 5, ça fait celui-là, et ainsi de suite. Et on observe exactement la même propriété, et comme ça, on définit un deuxième nombre dissadique. Maintenant, le produit de ces deux nombres, eh bien, ça fait 0. Alors, comment on peut voir ça Parce que si vous regardez le produit dans les suites, ici, 5 fois 2, ça fait 10, ça se termine par 1, 0. 25 fois 32, ça fait quelque chose qui se termine par 2, 0. Ce nombre-là fois ce nombre aussi, ça fait quelque chose qui se termine par 3, 0, et ainsi de suite. Et donc, quand vous passez à la limite, vous ne serez plus que des 0. Et donc, on a deux nombres dont le produit fait 0, et ça, c'est... Ça, ça empêche l'existence d'une division. Alors c'est pour ça qu'on considère en général les nombres P à 10 et pas les nombres 10 à 10, avec P qui n'est pas 10 justement. Et la bonne condition c'est que P soit un nombre premier, c'est-à-dire un nombre qui ne peut pas s'écrire comme produit de deux nombres plus petits. Alors un nombre P à 10, qu'est-ce que c'est C'est comme un nombre 10 à 10, sauf qu'il est écrit en base P. Quand P est un nombre premier, on peut démontrer qu'il euh, y a une division. Et il y a même un algorithme pour poser la division qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on apprend à l'école pour le coup. C'est même mieux, hein. il y a, il y a, on peut résoudre de façon générale des équations algébriques de degrés plus grands, par exemple, on a des critères pour reconnaître si des nombres ont, sont des carrés, le cas échéant, extraire des racines carrées. Ça marche aussi avec les racines cubiques, ce genre de choses. Alors maintenant, euh, j'en viens un peu à expliquer à quoi ça peut servir, donc je donne juste une application des nombres, des nombres péadiques, qui, étaient, qui est celle qui ont fait un peu leur renommée au milieu du XXe siècle, au début du XXe siècle. C'est le théorème de Hasminkowski que je vais présenter rapidement. Donc, comme je le disais au début, les nombres péadiques, euh, ça permet de jouer un rôle, un rôle à jouer en arithmétique, et l'arithmétique, c'est résoudre des équations en nombre rationnel. Donc, on cherche à résoudre cette équation ici en nombre rationnel. Il s'agit d'une équation de degré 2, et le théorème de Hasminkowski parle des équations de degré 2. Donc, si vous avez une solution euh, en nombre rationnel de ça, vous avez une solution en nombre réel, puisque des rationnels sont des réels, et aussi une, une solution péadique pour tout nombre premier P. Le théorème de Hasminkowski vous dit la réciproque, que si vous savez... Si vous trouvez une solution réelle et une solution péadique pour tout nombre premier P, alors il y a une solution rationnelle. Il ne vous donne pas la solution rationnelle, mais il vous assure l'existence de cette solution-ci. Et alors ça, c'est intéressant, parce que justement, dans, comme je le disais, dans les, 
dans les réels et dans les PADIC, on sait extraire des racines carrées et donc résoudre des équations de degré 2, c'est quelque chose de facile.